Ալիևը սպարում է հաղթանակը և գնում պատերազմի սպասման նոր շրջանի։ Բակվի ղեկավար Ալիևը հայտարարել է, թե ադրբեջանը շարունակելու է ավելացնել ռազմական ծախսն ու հզորացնել բանակը, գնել նոր սպառազինություններ, խոսքնուղելով նաև Հայաստանին։ Ալիևի այդ հայտարարությունները անշուշտ ուղղված են ներքին սպառման, սակայն ոչ միայն։ Ալիևի համար ռազմական հաղթանակը աստիճանաբար կորցնում է քաղաքական ազդեցությունը կամ նշանակությունը։ Նա իր իշխանության առաջին իսկ օրից ըստեության կառուցել էր այդ հաղթանակի սպասման վրա, հասցնելով սպասում են անգամ ազգային ինքնության աստիճանի։ Ռազմական հաղթանակի նա ի վերջո հասավ, աշխարհ քաղաքական իրողությունները դասավորվեցին նրա համար նպաստավոր դրամաբանությամբ, բայց նա չի հասել Արցախյան հարցի լուծման, ինչպես ինքն է հավաստի ասնում եւ ավելին այդ լուծման մասին նրան հիշեցնելու են ավելի ու ավելի շատ։ Ըստ այդմ, Ալիևի համար ավելի ու ավելի բարդ է լինել այդ հաղթանակը, երկրի ներսում վաճառել է եւ դրա դիմաց իշխանական քաղաքական դիրքերը ամրացնել է։ Ներսում աստիճանաբար ավելի շատ են հնչելու պայմանական ասված հարցեր Ստեփանակերտի մասին, որքան էլ նա ավելի ու ավելի շատ հրամաններ արցակի շուշի մասին։ Հետևաբար այս իրավիճակը ստիպում է եզրակացնել, որ մեծ հավանականությամբ Ալիևն իր իշխանության երկարաձգման հավերժացման նոր բանաձև գտնելու հարցում չունենալով այլ հնարավորություններ դարձյալ դիմելու են նոր պատերազմի սպասման միջոցին։ Մեծ հավանականությամբ նա փորձելու է ձևավորել այդ նոր սպասումը, այսպես ասած կիսակ թողած լրացնելու տրամաբանությամբ։ Այդպիսով նա փորձելու է մի կողմից լուծել իր եւ իր կլանին ներքին հարցերը, մյուս կողմից ձևավորել իր խաղակարտային բազան Արցախի հարցում։ Արտաքին խաղացողների հետ հարաբերություններում մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահների Իրանի հնարավոր է նաև որոշակի ապագայում Չինաստանի, որը կարող է ավելի մեծ ներգրավվածության հասնել Կովկասում։ Այդ ամենը նշանակում է, որ Հայաստանի եւ Արցախի համար նա սկսում է ըստեության երկրորդ շրջան։ Ինչպես առիթ ունեցած գրել օրերս, Արցախի կարգավիճակի հարցը էապես շաղկապված է Ալիևի իշխանությանը։ Ադրբեջանից դուրս կարգավիճակի հեռանկար կարող է լինել մի դեպքում, երբ դրա համար վճարվի գին հենց Ալիևի իշխանությամբ։ Հակառակ պարագայում նա գնալու է պատերազմի սպասման երկրորդ շրջանով, այդպիսով մի կողմից դրսում խաղալու, մյուս կողմից սեփական հանությանը կառավարելի պահելու տրամաբանությամբ։ Հայաստանը երկրորդ շրջանում բացարձակ զուրկ է առաջինի որևէ սխալ կրկնելու իրավունքից, որովհետև առաջին շրջանում թույլ է տվել սխալներ այնպիսի թվով եւ խորությամբ, որոնք սպառել են ապագայի համար այդ իրավունքը շատ երկար ժամանակով։ Հայաստանը պետք է խոսի խաղաղության մասին եւ ձգտի խաղաղության, բայց այդ ձգման երաշխիքը պետք է լինի Այդ խաղաղությունը պաշտպանելու կարողության առավելագույն էս արակ վերականգնումը, ընդվորում խոսքն այս դեպքում համալիր կարողության մասին է, որ ներառում է բանակը, սակայն դրա ներքո ուժեղ հասարակական քաղաքական օրգանիզմ, ուժեղ տնտեսությամբ։ Բայց ձեզ հագելի ուսողներ այսօր սպային խոսքը տգնա Արցախի կարգավիճակի մասին եւ Արցախի հարցը միջազգային կոնտեքստում թե ինչ տեսլականներ կան բացի եւ ընտրությունների մասին Հայաստանում կայացած ընտրությունների մասին եւ որոշ լուրերի մասին խոսքը հիմնականում գնում է այն սուտի եւ անտեղի լուրերի մասին որը որ շալունակում են տարածել ու ասեմ սա ամենա տհաջ թեման է ճիշտն ասած տենց ամենա չսանկալին նաև որ դուրս են գալու ասում ես լուրու սուտական մեզ մի բան հերկելը բայց քանի որ այդ ռեսուրսները որոնք որ մեր դեմ աշխատում են բավականին շատ են ինչի որովհետե մենք ասել ենք որ բոլոր թալանչիները անխտիր բոլոր թալանչիները պետք կա պատասխան դան դեպ դուք պատկերացրեք այդ թալանչիները Արցախում քանի հոգի են եւ ամեն մեկին ինչ ռեսուրսներ ունի եւ այդ ռեսուրսները ամբողջ հատկացնում են նրավարա որ փորձեն կեղտոտել մեզ եւ ստեղ ասեն ինչում նա հարցը ու առաջինը որպես կամ հայական մարդ մենք չենք կարող բան տարբերել ենք թե մեր մասին հասարակությունը ինչ ամտացան բայց սա չի հարցի առաջնահերթությունը առաջնահերթությունը նրանում է որ նրանք այդ միջոցով ժողովուրդին ուղակի շփոթմունքի մեջ են մտցնում եւ խոչընդոտներ են առաջացնում արթար պայքարին բնականաբար հետապնդելով իրենց շահերը սրա եւ քանի որ արդեն այդ լուրերը այդ ֆեյքովի ինֆորմացիան եւ այլն ինքը որոշակի ազդեցությունը սկսել ունենալ հասարակության կարծիքի վրա ապաստիվված մենք այդ լուրերից ենք խոսելու եւ բերեք այնց դրանից էլ սկսենք այս 
առաջիտ տհաճ մասը ավարտնենք եկ անցնենք ավելի լուրջ հացերին։ Եվ ինչի մասին է խոսկը, հա, այս կայաց հած ամսի 21-23-ին հավակներին, որեմը երբ որ մենք ամխոպ էլ ենք ընթացքը, մենք ինչ ասեմ, մեն ինչ որ մենք ենք ասել դայա ճիշտը, դայա հստակը եւ դա միակ ճիշտն է, իսկ իսկ ին այն ինչ որ մեր մասին լուր է են տարածում, իբր, իբր։ Մենք ասել ենք բա արայիկը չլինի տեղը ով է լինի։ Մեզ այսօր վադորությամբ մեղադրում են այն հարցերում, որին դեմ մենք միշտ էլ պայքարը միշտ ասած տեղը ու արդեն բավականի ժամանակ պայքարում ենք այդ նման երևույթները եւ փորձում ենք ժողովրդին ներկայացնել որ դա ուղակի սուտի բան են մտցել այսինքն կարճ ասած այն ինչին որ մեզ մենք դեմ էինք մեզ հիմա նրանը մեղադրում են մենք կանքում չենք ասել արայիկը չլինի բա ով է լինի հենց երբ որ այդ հարցերը հնչում էին մենք ունենք հստակ պատասխան ասեք մենք ով է լինի դա որոշելու է ժողովրդը ընտրությունները ապա հորոմի պապը չենք ստեղ թակավոր չենք թագադրում որ ասենք թագավորը ով է լինի մենք ասում ենք ընդհանուր է մի բան օրենքով է լինի ինչ լինումա իսկ երբ որ ասում ենք օրենքով է լինի դա նշանակում է որ պետք է արդար ընտրություններին եւ ընտրություններին հանցագործներին իրավունք չի պիտի տանք որ մասնակցե մենք երբևէ նման զորուշ չենք արել մենք հավաքի ընթացքը հստակ ներկայացրել եք ներկայացրել ենք եւ սրանեն ապացուցներ կան եւ ահագին մարտիկ էլ կարող են բանանել բանդել որ այո նայա ինչ որ մենք ենք ասում մենք ասել ենք արայի քարությունյանը համաձայն վելա իր առաջարականին եւ եթե հաջորդ իսկ ժամանակի հարցը երբ ի միջելուց հավաքում այդ հարցը հնչեցվել է չի գիտեմ ինչ է այդ մարտիկ հետո ոնց որտեն ներկա չեին բայց դե հարցի պատասխանը տանք ասում էի արայի քարությունյան ասելա ողջամիջ ժամկետների ընթացքում ես հրաժարական եմ տալ այդ ողջամիջ ժամկետները որնա երբա հիմա հավաքի միջոցով եւ հավաքի արդյունքներով մենք կարող ենք հստակ ասել թե երբ այդ ողջամիջ ժամկետները հենց որ հասարակությունը ու պետությունը ու պատրաս լինի նոր ընտրություններ ձևավորի այդտեղ արդեն հենց այդ էլ ողջամիջ ժամկետներն է հենց այդ ուրոպեից պետք արդեն արայի քարությունյանը հրաժարական տա մենք ցա արդեն որ երրորդ անգամ ենք կրկնում որ հենց նույնիսկ միջև հավակն է ինքս ասում հենց նոր իշխանության ձևավորման հարցուլուց է եվրոպայից պահանջում ենք արայի քարությունը եւ հարաժարականը եւ արայի քարությունյանը իր հարաժարականը տալվա ուրիշ տեղ չունի գնալու այսինքն ողջամիջ ժամկետների ժամկետները արդեն հստակեցրվեց դա այն պահանա կրկնում են երբ որ մենք կարողանանք արայի քարությունյանին բան անենք երբ որ կարողանանք նոր ընտրություններ ձևավորել ա Սա մասին է ուզում ասեի եւ հարգելի հայրենակիցներ հարցը նրանում նա որ այ այդ նման լուրերը մենք պետք է կարողանանք ինչ բան անել այս ինֆորմացիոն դաշնում ես որ եմ որ ասում ամ կամայական ինք արելի է ուղակի ցեխի ցարկել մաքուր մարդ ցեխոտված մարդին եւ ցեխոտված մարդին կեղտոտ է մենք այ այս միջավայրը մենք ապրում եւ պետք է կարողանանք ստեղ ճիշտ կողմնորոշվենք եւ այն զուրուսները որ ինչ որ արայի քարությունյան այդ որևէ կապ ունեցել են կամ ինչ որ մի բան դա ընդհանուր ապես տարամաբանություն իս դուրս է եւ սա արդեն որ երրորդ անգամ է հիմա հարցը ձեզ է մղում այլ մի անգամ եկել են մի սուտ են խոսել երկրորդ անգամ ես են ասել ծախվելա վարկնա կադաստրնա այս մեկնա այ մեկնա հիմա սա ձեր խնդիրն է հասկանում եք երբ որ մի անգամ գալիս է միակ սուտ բան եմ մատուցում ու հետո վերջում նույնիսկ դու տա պարզում է որ սուտա մեկ ա երկրորդ անգամ այն նույն սուտ լուրին է լին նույն ձևի հավատը մեկ հասկանում ենք ինչ ունա հարցը որովհետև հետեր քաղաքական դաշտը այդպիսի ծախվածներով լիք հնա եւ ժողովրդի մոտ սովորությունը որ այդ մոտեցումով պետք է իրած մասին կարծիք կազմել բայց հակա հարցը մյուս կողմը լիք հնա բայց ոչ բոլորն են չեք կամ նաեւ արդար մարտիկ 